क्रिकेट फुटबॉल के बाद दुनिया भर में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला खेल है स्पेशली जब कोई बड़ा टाप रहा हो तो 300 मिलियन से जायद लोग एक वक्त में इस खेल को देखते हैं पाकिस्तान में ये खेल जुनून की हद तक मकबूल है दीगर स्पोर्ट्स की तरह क्रिकेट के खेल में भी बेशुमार चेंजेस आती रहे जैसे जैसे खेलने के अंदाज में जिद्दत आई क्रिकेट के खेल में इस्तेमाल होने वाला गियर बेहतर से बेहतर होता चला गया पर एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्रिकेट बैट आज भी रिवायती और मखसूस अंदाज में इंग्लिश बिलो से बनाया जाता है ऑल दो क्रिकेट बैट के शेप में जरूर तब्दीली आती रही बट इसको बनाने में लकड़ी का इस्तेमाल लाजिम रहा है इवन दो दीगर स्पोर्ट्स की तरह यहाँ पर भी मटेरियल चेंज करने की कोशिश जरूर की गई जैसे 1979 में डेनिस लिली ने एल्यूमिनियम बैट इस्तेमाल किया पर इस पर पाबंदी लगा दी गई। मॉडर्न डे बैट 38 इंच से ज्यादा नहीं हो सकता जबकि इसकी विथ 4.25 इंच तक हो सकती है देर इज नो लिमिट ऑन वेट और डेट यही वजह है कि टेक्नोलॉजी में इजाफे के साथ मैन्युफैक्चर ज्यादा थिक और हल्के बैट बना सकते हैं जिनसे खेलने में भी आसानी हो और पावर भी पूरी मिलती है फॉर लॉन्गर सिक्स एंड सियालकोट की इस फैक्ट्री में मलिक जुल्फिकार साहब खास इंग्लिश विलो के लॉट्स खुद सेलेक्ट करके लाते हैं ट्री ट्रंक्स की सूरत में ताकि अपने ब्रांड के हिसाब से मुख्तलि स्पेसिफिकेशन यानी वेट साइज मॉडल के बेहतरीन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बैट प्रोड्यूस कर सके टू बी यूज बाई मिलियंस ऑल ओवर दर्ल्ड सबसे पहले इस ट्रंक ऑफ पेलो को रफली क्रिकेट बैट साइज चंक में शेप किया जाता है इन टुकड़ों को क्लेप्स कहते हैं इससे पहले कि इनको क्रिकेट बैट के मखसूस शेप में ढाला जाए क्लेप्स के एंड्स को वैक्स में डिप किया जाता है ताकि ये मजीद स्ट्रॉन्ग हो और टूटे ना फिर इन क्लेप्स को तकरीबन एक साल तक एयर ड्राई किया जाता है ताकि लकड़ी अच्छी तरह सूख जाए जितनी बेहतर लकड़ी ड्राई होगी उतना ही बैट हल्का होगा At this point, clefts को चार लेवल्स पर ग्रेड किया जाता है सबसे पहले ग्रेन की स्ट्रेटनेस चेक होती है फिर ग्रेन की विथ देखी जाती है और ये भी देखा जाता है कि कोई दाग धब्बे तो नहीं याद रहे इस लकड़ी का ग्रेड वन बैट देखने में तो सुपीरियर हो सकता है बट जरूरी नहीं वो एक ग्रेड फोर बैट से बेहतर परफॉर्म है जब एक फास्ट बॉलर की डिलीवरी बैट को लगती है तो तकरीबन एक टन फोर्स जनरेट होती है इसीलिए अगला मरला है एक तगड़ा लचकदार हैंडल जो न सिर्फ फोर्स बर्दाश्त करे बल्कि बैट को इतनी लचक दे कि लंबे लंबे सिक्सेस मारते हुए हाथ में झटका भी ना आए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बैट्स के लिए स्पेशल सिंगापुरियन केन इस्तेमाल किया जाता है जो इंतहाई मजबूत होता है सबसे पहले केन को हैंडल की लेंथ के हिसाब से काटा जाता है फिर इसकी थिन लेयर्स बनाई जाती है ये प्रोसेस इंतहाई इंट्रिकेट है क्योंकि हर लेयर का साइज एक जैसा होना जरूरी है अब गेन की ये थिन लेयर्स जाएंगी एक और स्पेशलिस्ट के पास जो इनके बीच में कॉर्क की लेयर्स ग्लू की मदद से ऐड करेंगे इससे हैंडल मजीद लचकदार और स्ट्रॉन्ग हो जाता है मच नीडेड फॉर स्कोरिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रन यहाँ पर हैंडल की स्प्लाइसिंग भी की जाती है कि वो ट्रायंगुलर पार्ट है जो तैयार और ऑलरेडी शेप्ड क्लेफ्ट में जोड़े जाते हैं नेक्स्ट कम्स द शेपिंग ऑफ द क्लेफ्ट और यहाँ नजर आती है सियालकोट के इन स्किल्ड कारीगरों की महारत इंतहाई प्रिसाइस अंदाज में मेक और मॉडल के हिसाब से इन बैट्स को शेप किया जाता है और इन पीसेस को अगले स्टेशन फॉरवर्ड कर दिया जाता है जहां होगा री केन हैंडल और ब्यूटीफुली कार्व इंग्लिश विलो का मैच
हैंडल अटैच होने के बाद अगले स्टेशन पर बैट को मजीद फिटनेस दी जाएगी यानी इसको स्मूथ बनाया जाएगा शेप की खामियों को दूर किया जाएगा और मेक श्योर किया जाएगा की कि बैट की वेट लेंथ और डेप्थ एक्यूरेट हो और बैट का शेप परफेक्ट हो to give the sweetest sweet spot how do they do it so accurately by hand is process mein time accuracy or patience in the high important hai taki back ki profile banai jaye english bilo naram hoti hai isliye back ko press karna zaruri hai is process mein back ko is mechanical press se guzara jata hai 200 kg per square centimeter ki force se aur willow ke fibers ko फेस और एजेस से कंप्रेस किया जाता है जो कि बैट की सर्विस पर एक बैरियर बना देता है अब बॉलर जितना भी तेज हो बैट का सर्फिस इम्पैक्ट के लिए रेडी है लेकिन इस बैट से अभी खेलना पॉसिबल नहीं अगला स्टेप इस स्लिपरी बैट हैंडल को स्ट्रिंग से रैप करने का है ताकि इस पर ग्रिप ठहर सके एंड देर वी है बट वेट मिनट हेयर कम द स्टिकर विच इन दिस केस एड वैल्यू टू दैट दिस बैट is now ready for action